you can come to Jesus. Everybody is invited to Jesus. Right now, Lord Jesus, we prepare the hearts of the people that are listening. Maybe they are listening, have been listening many times, but they still don't know if they can come to you. Yes, everybody is invited today and yesterday and tomorrow. Yesterday is gone. Today, everybody is invited. So be encouraged, Lord Jesus, you're going to you're going to call the people today. We use our mouth. We are your instruments, your vessels. It is wonderful, Lord Jesus, because you are, you are life, life abundant. You came to give life, Jesus. The world only gives temporary material blessings, but not, not what you really need. You say, come to me. You are inclined your ear, draw near to me. Listen to me, what I have to give to you. You cannot buy with money. The things we buy in the world, they cannot satisfy our soul, no. It, we, are, we are never filled. We are never satisfied. We always want more. But Jesus said, if you drink my water, the living water, you will never thirst again. And I experienced that, Lord Jesus, in my life. I'm no longer running after the things in the world. I'm no longer thirsty for sex, drugs, and rock and roll, all these things. Hmm. You have... You have made me complete, Jesus. I am perfectly happy with you. Everybody is invited to come to you to find that rest, to find that peace, to find that forgiveness, to receive that grace, to receive the forgiveness of sins, to receive everlasting life, eternal life with you, the life of God. Thank you, Lord Jesus. What you are going to do today, it will be wonderful. I'm, I'm thrilled to be here today. Thank you that I'm alive today. It is by your grace, not because I am so wonderful, because I'm good, but because what I do, no. We are alive today because it's your grace that we woke up. So we thank you for the day, another day, to bring glory to you. Pastor Kasikula, thank you for having me in, in your place. God bless you, man of God. Hallelujah. And uh, we have a wonderful message today. Hallelujah. Yes, 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 yes. Amen, 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 amen. My brother, my sister, maybe you follow me in America. Maybe you follow me in Asia, Oceania, Europe, Africa. I don't know where you are in this moment. Maybe in the metro. Maybe in train, tram, car, bus. Maybe in this moment you are in a hospital. Maybe in this moment you, you are in a uh, jail, in prison. But Jesus likes to visit you everywhere you are. Mm. Jesus likes to visit somebody. What you need, invite somebody to. Invite somebody, maybe in your family for your mom, family for your father, family for your husband, your wife, your best friend, best friend. If you know somebody needs Jesus, invite. Amen. Take this link. Uh, share. Share this link for somebody. God can bless you. Invite somebody. Before to begin, I'd like you and me to pray. Amen. Let's pray. You know why you need to pray? Because prayer is dunking child and son and child and daughter. God is our father. Through prayer, you talk with your father. I like somebody to talk with your father. I like somebody to pray. Why you need to pray? My brother, my sister, many people die. Many people in the hospital. Many people is die today. If you live, it's not because you are rich or poor. It's grace. If you wake up today, it's grace of God. If your child you wake up, if your husband is wake up, if your wife is wake up, if your family wake up, it's grace. Amen. What you need, you need to thank God. You don't you know, have gold. You don't have diamond. You don't have money to give God. Because everything belongs to God. Amen. What God needs in your life only to recognize, to, to say thank you, Father. Amen. I like to see somebody you begin to thank God. If you tell me you don't have nothing to tell God, I don't believe my brother. If you tell me you don't have nothing to tell God, I don't believe my sister. Man of God, woman of God. Your life is testimony. Your life. Everything God do in your life is testimony. Life for your children is testimony. Life for your husband, for your wife, for your family is testimony. Why you not thank him? 
They want to give you free life. Your father, your child, every time you go to school, you yourself, you go to work, you go to many uh, appointments. God protect you. Why are you not thinking? I like somebody. Begin to forget what you eat today. Begin to forget what you drink. Begin to forget your sin. Look the cross. Begin to say, thank God. Begin to remember every good thing God do in your life. Thank him. Thank him for the good things he do in your life. Thank him. Begin to pray. Begin to thank him. I see somebody begin to pray. Begin to pray. Oh, le roi de roi, Jet Abraham, Jet Isaac, Jet de Jacob. Papa, merci, merci pour la grâce. Merci pour la faveur opportunité. Merci pour la souffle de vie. Merci pour la protéger Ngai. Merci pour la protéger Bana, famille Bota Ngai. Papa, tu as été comme bon à l'eau, comme maman. Tu as été comme bon à l'eau, sans la main. Tu as été comme bon à l'eau, net au Lamazon, le coup, mon pote, mon gina, le coup, mon jambé, la bonne, mon jambé, la mawa. Papa, n'a pas été un bon à compromettre, aux autres, tu as vu ce qu'il y a, tu as les vrais adorateurs. Bah, ça, quoi, adorer, yo, en esprit, pas la vérité. Papa, n'a pas si merci, n'a pas un oignon, son bazar connecté en Amérique. N'a pas un oignon, son bazar connecté en Asie, en Océanie, en Europe, en Afrique. Papa, tu as dit que 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 Omega, Emmanuel, Papa, merci, 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 Nanyoso, Papa, oh, Kumama Sanjo Lama Neto Lama, au nom de Jésus Christ, begin to thank him, my brother, begin to thank him, my sister, begin to thank him, oh, if you see your life, if you see the great things God do in your life, you need to thank him. Begin to remember the good things God do in your life. Begin to see the great things God do for your children. Begin to see the great things God do for your husband, for your wife, for your house. Begin to thank him. Begin to thank him, my brother. Begin to thank him, my sister. I see somebody you thank God. I see somebody you begin to thank God. Yeah, ba 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 ba. Yeah, ba 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 ba. Hallelujah, 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 Hallelujah. Begin to thank him. Begin to thank him, my brother. Begin to thank him, my sister. Thank, thank him. Begin to thank him. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus. Yeah, ba 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 ba. Oh, not the Jesus. Hallelujah. Hallelujah. My brother, my sister. Let's pray. The prayer to like to pray now. I like you to command the day. The Bible say it tell Joshua. Jesus, God tell Joshua. Joshua commands the day. Eli command the day. Job command the day. Today, God will have to tell you and me, command the day. What does it mean? Is it mean take possession for the day? I don't know what you do today. I don't know what you eat today. I don't know what uh, uh, appointment you have today. This week, after today, Monday, Tuesday, this week, I don't know what you do. I don't know the render for your children, for your husband. Let God protect your children the time you go to school. Let God protect you the time you go to work. Let God protect your house, your family. I don't know, baby, you have doctor appointment. Baby, you visit doctor this week. Baby, you go to an uh, office appointment for your work or something. I don't know. You yourself, you know what you can do this week. Put it in the hand of God. Put everything you do this week in the hand of God. Put what you do this month in the hand of God. Put everything you do this year in the hand of God. For your children, for your family, for your house. Everything. Command the day. Say, God, I give my life to you. 
I take metro every time. I take bus. I take auto. Protect me in accident. You know, many people die with accident. Many people die. You are good, but you go in the street. Boom, you follow down, you die. If God did not protect you, who can protect you, my brother? Who God did not protect you, who can protect you, my sister? If God did not protect your children, who can protect your children? If God did not protect your marriage, who can protect your marriage? Who can protect your house? Who can protect you? Amen. Begin to pray. Yes. Say, God, I give my life to you. Amen. You are good protector. Amen. You are good lawyer. You are good doctor. Amen. You are good father. father. You are good. Protect me. Protect my child. Amen. Protect my family. Prote Begin to protect. To put everything in the hand of God. Begin to pray. Begin to pray. Begin to pray. Oh, le roi de roi, j'ai d'Abraham, j'ai d'Isaac, j'ai de Jacob. Papa, na tiki fami na maboko na yo. Na tiki ndaku na ngana maboko no yesu. Na tiki bana na ngana maboko na yo. O nyoso bazo sala, ba randevu nyoso bazo na ngona, ba klasi bazo kende na misala. Protege Yesu. So go protege bana na ngatem to so go protege bangwaza lite yesu. So go protege ndaku na ngatem to so go protege ngazate yesu. Yondo za di avoka na ngai. Yondo za di doctor za di chiche na ngai. Na ba randevu nyoso na ba biro nyoso na zokota. Papa, yondo za di avoka ya bomo inangai. Yondo za di doctor ya bomo inangai. Yondo za di jish. Papa, na tiki broda keki na maboko na yo. Protege ye yesu. Papa go tika yete yeso. Na tiki evangeliste broda kek. Papa yondo yebi ba posa motema na ye. Na tiki famina ye na maboko na yo. Na tiki bana njame nyoso baza konekte. Papa, ba o semeno yo jubnale lo. Semeno yo mwa oyo ane oyo. Biska nyoso baza na barandevu. Ba msu ba okena ba opital. Ba msu su na barandevu a justice. Ba msu su na misala. Oh papa, na ba barandevu familial. E tika nyoso bana no ba kochama kolo. Biblo lo bibi tika nyoso kochama kolo epesa melio. Protege biso. Ne loko nyoso toko lia. Ne loko nyoso toko mela. Na nyoso toko sala. Bakla sabana libota. Oh papa yoka mawa. Yoka mawa njamena boli ngonjamena mawa. Kotika te papa. Ezo se bana na yo. Ezo se priera bana na yo. Bana no nyoso baza konekte papa na ngongo na merik. Bana no baza konekte ngongo na azi na oseani na Europe na Afrika. Papa. Papa, yo lo bito komande jounen. Papa, to tiki nyo se no maboko na yo. So ki yo bate li te. O ya kobate la kobate la rapamba. O no de Jesus Christ de Nazareth. 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 My brother begin to protect. God begin to invite Jesus in your family. I don't know what you can do this week. I don't know what you can do this month. I don't know your project. I don't know what your children do. I don't know your project for your children. I don't know your project for your husband. I don't know your project for your wife, for your family. Command the day. Give you the day in the hand of God. Give this week in the hand of God. Everything you can do. If you tell me you know everything to do, I cannot believe. If Jesus not protect you, who can protect you, my brother? If Jesus not protect you, who can protect you, my sister? Begin to, 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 to give your, your life to Jesus, your project to Jesus, everything you can do to Jesus. Begin to pray. I see somebody, you pray. I see somebody, you pray. I see somebody in America, you pray. I see somebody in Asia, you pray. I see somebody in Oceania, Africa, Europe, you pray. I see woman of God, man of God, you pray. Begin to pray. Begin to pray in the name of Jesus Christ. Yeah, ba, 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 ba. My brother, begin to pray. My sister, begin to pray. In the name of Jesus Christ. 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 Yeah, ba, 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 ba. I see somebody, you pray. I see somebody, you pray. In the name of Jesus, in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. My brother, my sister, I like this prayer to like to pray now. I like you to pray for your family. The Bible says, the strong pray for the weak. Baby, you are strong in your family. God chooses you 
to run to your family when you pray. No look sin for your family. But you pray to God to come to save your family. Today, if you hear your mom accept Jesus, it parts on your head. If you hear your father accept Jesus, if you hear your brother, your sister accept yes. Jesus, yes. if you hear your children accept Jesus, if you hear your husband accept Jesus, your wife accept Jesus, your best friend, your best friend didn't accept Jesus, pray for somebody. Yes, yes, yes. Pray for somebody in your family. Yes. Amen. Amen. Not put the name in your heart, but pray for somebody. The Bible says pray for your enemy. Pray, make the people not love you in your family. I like somebody today. Forget what people do for you. Pray for this person. Pray for this person. Pray for your ex. Pray. The, 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 the marriage is you no, know, you are divorced, I know. But pray for your ex. No be enemy for your ex. Pray for your ex. Pray for your enemy, your, your best friend, your best friend. He broke your heart. Pray for him. I like somebody to pray for somebody. Pray for somebody. In the name of Jesus, begin to pray. Begin to pray. Begin to pray. Oh, le roi de roi, de d'Abraham, de Isaac, de de Jacob. Papa, na zo sabe la pona libota famia papa nangai. Yo ye bi famia papa nangai yeso. Yo ye bi famia mama nangai yeso. Yo ye bi fami bande konanga yeso. Na tiki bande konanga basi. Bande konanga mibali na maboko no yesu kristo le roi de roi. Na tiki bana nangai. Na tiki mutonyo so papa. Memi bato ba ninga kangate yeso. Na tiki bango na maboko na yo yesu kristo papa. Tiki tengana bangunya nanga. Tiki tena batu nyoso. Totato la yesu yo zanzambe. Kotika te yeso papa. Nadi nana yambi yesu ite na libota papa nangai. Nana yambi nanu yesu ite na libota fama mama nangai. Nana yambina nu Yesu te Yesu kotika te Yesu Kristo le roi des rois yo kama wa Jova Rafa yo kama wa Jova Nisi yo kama wa El Shaddai yo ka kole la bana na yo baza connecter na America yo ka kole la bana no baza connecter na Asie na Océanie na Europe na Afrique papa ba onyo so ba chema boko nikolo baza contexte de pour na bande ko na bango Yesu papa yo lobi o ya za makas un texte de pour na ba o baza faible papa Biblia lobi soki moto moko abongwa ni akobiki sa libota na ye mobimba oh Yesu Kristo yo kama wa yo ka kolela bana no na tongwa lelo na midi na pokwa na buta lelo oh no te Jesus Christ de Nazareth hallelujah man of god woman of god pray for pray for your family man of god pray for your family woman of god pray for your family my brother my sister pray for your family pray for your family pray for your children Pray for your children. Pray for your children. Pray for your husband. Pray for your wife. Pray for your mama. Pray for your father. Pray for your brother and sister. Pray for your, your church. Pray, pray, pray for somebody. Pray man for your enemy. The people not love you. Pray for your ex. Pray for somebody. Pray, pray, pray. In the name of Jesus Christ, I see somebody you pray. I see somebody you pray. In the name of Jesus Christ, in the name of Jesus, ba 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 Au nom de Jésus Christ, au nom de Jésus, alléluia. My brother, my sister, the prayer you have to pray now for sick people. Baby, in this moment you hear me, you are sick. I like to tell you, if you have faith and you believe Jesus Christ is God, it is over Rafa, the best doctor. Now you can be healed. Everything depends on your faith, my brother. 
Everything depends in your faith, my sister. If you have faith now, you can be healed. Pray. If you are sick, pray. If you know somebody is sick in your family for your mom, pray for this person. If you know somebody is sick in the family for your father, pray for this person. If you know somebody is sick in the family for your husband, family for your wife, pray for this person. Baby, in this moment, your children is sick. Pray for your children. Pray. In church, if you know somebody's church and a church, Maybe you know what man of God is sick. Maybe you know woman of God is sick. Pray for man of God. Pray for woman of God. Brother, sister in Christ. If you know somebody is sick, pray for this person. In your work, neighborhood. If you know somebody in hospital, put your faith in this hospital. Pray for this person. Your faith, you can heal somebody. You begin to pray for sick people in the name of Jesus. Pray. Hallelujah. Papa, the Roi de Roi Abraham, Jacob. Papa, na tiki ba hospital ni nyoso mukili mano maboko na yo. Saint Esprit de Dieu, na tiki hospital ni nyoso ya America na maboko na yo. Na tiki ba hospital ni nyoso ya Asia, ya Oceania, ya Europe, ya Africa na maboko na yo. Na tiki call the Christ. Nyoso nyoso za malade na tiki basali na nzambe nyoso papa ba o baza pexekite na ba malade baza no ba mbeto hospital Yesu Kristo yoka mawazo ba rufa papa ba o ba kangami na ba sida ba kangami na ba cancer na ba diabète na ba prostate na ba maladie incurable Yesu Kristo le roi de roi yoka mawa papa na famia papa na ngai na famia mama na ngai na famia ba mosi na ngai bana na ngai Oh, you know, so yes. Papa, you come awa. Jova Rafa, you come awa. Natiki Korge Christi, Namaboko Nayo. Natiki Bo Pital, you so mokil Namaboko Nayo. Papa, you tell me Jova Rafa. Oza doctor. Oh, you are Kota Kana Sante. A petit témoignage de guérison. Mikina guérison. Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Au nom de Jésus Christ. Alléluia. My brother, everything depends on your faith. My sister, everything depends on your faith. Man of God, woman of God, everything depends on your faith. If you know somebody is sick, begin to pray. Begin to pray. Believe it can be him now. Pray for somebody who is sick now. Pray for somebody who is sick now. Pray for somebody who is sick now. In your family, in your church, in your work, in neighborhood. If you know somebody is sick, begin to pray for this person. Begin to pray for this person. In the name of Jesus Christ. Yeah, ba, 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 ba. Receive your healing now. Receive your healing now. Receive your healing now. In the name of Jesus Christ. 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 Of Jesus Christ. I see somebody begin to pray. Pray, believe. Maybe your mom is sick. Pray for your mom. Pray for your mom now. Pray for your mom. If your father is sick, pray for your father. If your brother is sick, pray for your brother. If your sister is sick, pray for your sister. If your children is sick, pray for your children. Pray for your husband. Pray for your wife. Pray for your family. Pray for your house. Receive. Receive your healing. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Receive. Receive in the name of Jesus Christ. 
In the name of Jesus. We have power. We have power. Hallelujah, my brother and my sister. The prayer to love to pray now, to love to ask next forgiveness. The Bible said, come to Jesus. When you see, forgive. Maybe you have a wonderful place in your house. The Bible said, every knee shall bow. Every tongue confess Jesus is Lord. You can be forgiven. Every knee shall bow. Maybe you have good place in your house, in your place. I don't know what you will do in this night. I don't know what sin you do in your bed. I don't know what sin you do in your house. I don't know what sin you do this week. 2024, 2023. Not look your sin. What God does, He likes you to confess and to stop. Today we have grace. I have grace to give our sin to Jesus Christ. Because Jesus come to die for your sin, my brother. Hallelujah. For your sin, my sister. It's no big sin, it's no small sin. Every sin can bring you to hell. But Jesus. He likes you to confess. So Jesus, forgive me. And the time you confess, do your best to stop it. The time you confess your sin, do your best to stop this sin. Do not do, not change this sin again. Stop it. This is what I like you. Go deep. The sin I do every day. The sin I do every time. Only you can help me to stop it. Jesus, I confess I'm a sin. Forgive me. Confess your sin. True confess. Not confess in your tongue, but confess in your heart. And do your best to stop it. Let's pray. Begin to pray. Holy Rwaje da Abraham Jedi Zaki Jedi Jacob Papa. Yo kama wa Yesu Christo le roi de roi. Papa yo lo di. O nyo sa ko confesse ma soumne na solo. Yo sa jiste pe fidele ya ko pardonne. Papa yo kama wa yo ke la biso ma wa Yesu. Papa na za muta ma soum. Yango na ina ma soum na nge pa ina yo. Yango na eko confesse ma soum na nge pa ina yo. Jo vara pa. Yango na eko confesse ma soum wa dibota na ngay. O nyo sa za di ya ba lo etabli. Ba lien, ba toten, ba koutin, ba tradiswa di bota. Yondo ye bi ma soum papa. O ba koko na biso ba sala yeso. Yo kama wa Yesu Christo le roi de roi. Bisi kabana no bazali papa ko konfese ma somo na yo. Papa, yo zali omunisya, omuniprezan. Yo yebi memi nombra soutia moutou na biso yeso. Yo ke la bana na yo mawa. Papa, yo kabana no na Amerika bazo konfese ma somo na bango. Yo kabana no na Azi, na Oseani, na Europe, na Afrika. Yo kabasali na Njambe papa. Tozo konfese ma somo na biso na solo yeso. Yo ndeo za pardon papa. Yo lo bia ko konfese ma somo na so. Solo, yo sa jiste pe fidel, ya ko pardone. Papa, yo kamawa, yo kamawa yeso. Yo kamawa, papa, ko tika bana na yo te bakufa na masumu. Yo liga ka liwa ya bata masumu te, di mashalelo. Oh, papa, yo kakole la bana na yo jova rafa. Yo kakole la bana na yo jova nisi. Yo kakole la bana na yo el shadai. Papa, yo kamawa, yo kamawa na tongo ya lelo. Na miti na poko na butwa lelo. Papa, pardone yeso. Pardone bana na yo. Pardone bana na yo, papa. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. My brother, begin to confess. My brother, begin to confess. My sister, begin to confess. Man of God, woman of God. Confess your sin. Confess your sin. Confess your sin. In the name of Jesus Christ. Oh, true confess. True confess. Do your best to stop your sin. 
My brother begin to confess it. My sister begin to confess. I see somebody you confess your sin. I see somebody you stop your sin. Stop, stop. Every sin can bring you to hell, my brother. Every sin can bring you to hell, my sister. Every sin can bring you to hell, man of God, woman of God. Today, begin to confess. Begin to confess. Begin to confess your sin. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. My brother, confess your sin. My sister, confess your sin. If you believe Jesus Christ, he come to death for your sin. If you believe Jesus Christ, he come to death for your sin. Give your sin to Jesus Christ. My brother, give your sin to Jesus Christ. My sister, give your sin to Jesus Christ. Man of God, woman of God, begin to confess. Begin to confess. I see somebody who confess your sin. I see somebody who confess your sin. In the name of Jesus Christ, begin to pray. My brother, begin to pray. My sister, begin to pray. In the name of Jesus Christ. Oh, begin to give your sin to Jesus. Begin to give your sin to Jesus Christ. Begin to give family sin. Oh, family sin. Begin to give your family sin to Jesus. Family sin to Jesus. Yeah, ba 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 ba. Hallelujah, 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 Hallelujah. Oh, yeah, ba 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 ba. Be concentrated, my brother. Be concentrated through spirit. You look what good to worship. The one who worship in spirit and true. Begin to confess. I see somebody you confess. My brother, I see you confess your sin. My sister, I see you confess of your sin. Man of God, woman of God. Every sin can block your blessing. Every sin can block your blessing. Begin to confess. Begin to confess. Begin to confess. In the name of Jesus Christ. 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 In the name of Jesus. Hallelujah. Yeah. Hallelujah. My brother, my sister, stand up. Amen. If you confess true confession, stand up. Please, stand up. Amen. I don't know. Maybe you are sick, but the Holy Spirit is telling me to tell you, stand up. Amen. Stand, not sit. Amen. Please, my brother, please, Hear the voice of Holy Spirit. Hear the voice of God. Holy Spirit tell you to tell you, stand up. Obey the voice of God. Stand up in the name of Jesus Christ. Now, the prayers you like to pray now, take authority. Protect yourself in the blood of Jesus Christ. Protect your children in the blood of Jesus Christ. Protect your house in the Jesus Christ blood. If you are sick, begin to drink the blood of Jesus. By faith. Jesus, blood is medicine. The best medicine to pass every medicine. If you drink this blood in faith, you can be healed now. Drink the blood of Jesus by faith if you are sick. Protect your marriage. Protect your work. Protect your project. Protect everything God give you. And take authority to tell enemy bye-bye in your house. Every year. Every sickness, every sickness, every name. Tell this name of sickness. If it's cancer, tell it cancer. I command you, this temple is temple for Holy Spirit. It's not temple for cancer. Cancer, go in the name of Jesus. Diabetes, go. A spirit of death, go. Poverty, go. Celiba, go. Every bandage, go. Every prison, go. I don't know what you pass through, but Jesus tell me, take authority now to tell this situation to go out in your house. 
Hout in your children. Hout in your husband. Hout in your wife. Hout in your family. Take authority. Everything depends on your faith. If you believe Jesus is God today, stand up, take authority in the name of Jesus. Pray. Only what they want.
this situation. I command you. In your house. Every mountain in your house. Every problem in your house. I command to move now in the name of Jesus in Christ. Receive Amen. everything they find in your faith. Amen. Fire. Amen. Holy Ghost. 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 Amen. Fire in the name of Jesus Christ. Amen. Fire. Amen. Yes. Yes. In the name of Jesus Christ. Jesus fire. Hallelujah. Yes. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. Thank you for this year of prayer. Fire. In the name of Jesus. Fire. We take authority. Fire. 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 Holy Ghost. Fire. Holy Ghost. Fire. Holy Ghost. Fire. Holy Ghost. Fire. In the name of Jesus Christ. Now, I invite the Holy Spirit to take the place of the Holy Spirit in the life of any of you. Give your Holy Spirit to God in the name of the Father, in your house. Holy Spirit, take place in my house. Take place in my heart. Take place in my family. Take place in everything. I invite you. Begin to pray. Papa, na beni di Jesus. Papa, na di chena ngongo sa kopromeni. Ozo kote bisika nyo soba le vrez adorateur. Baza kwa adore yo anesti na verite. Saint Esprit de Dieu. Papa, na beni li presence na yo. Saint Esprit de Dieu. Na beni li presence na yo. Na beni li presence na yo. Papa, na zala beni instrument. Canal yo ndo utilize. Na tiki evangelist bobe tete na maboko na yo. Asa la bele instrima. Yo ndo kwa utilize. Papa. Na tiki bana no nyoso baza konekte na merike. Na tiki bana no nyoso baza konekte na azi. Na oseyani na erop na afrika. Bana no nyoso baza konekte na ngongo. Saint esprit de Dieu. Bongo la ekut spirituel. Ça cobanga combo na yo. Koto sa yo kotambla na ba principe na vérité pe na volonté. Parole on yo bi masikolo. Yo ndo za malo. Tikete baloba no bisike ndo kaka. Ya ka kopesa pe. Maloba na yo ya ka kopesa amour. Maloba na yo pesa ka ba fruit de l'esprit. Maloba na yo pesa ka repentance. Maloba na yo za pe. Pray, pray, my brother. Pray, my sister. Pray. Pray. Take Holy Spirit and invite him. Hallelujah. Au nom de Jésus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Merci, Jésus. Amen. Amen. You can sit, my brother. Sit, my brother, my sister, man of God, man of God. Take your Bible. Take your Bible and your pen and something you write. I like every time I give, you write eh, because you yourself, every time you need to go so deep. No, no, only hear what man of God you read. You yourself also take Bible, begin to read Bible. Begin to, Holy Spirit to teach you Bible. Hallelujah. Thank you. God bless you, man of God, evangelist, brother Jack. Amen. Hallelujah. My brother, my sister, God bless you. Amen. Can we start with the word? No, 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 no. Just take maybe to you know introduction, just a word. Everybody, welcome once again. Happy to be with you. Happy to pray with you. Happy to encourage you with the word of God. So, yeah, like Pastor just said it. Prepare your heart, open yourself. I mean, 
after this prayer, we are, we are, we are able to receive the word better. And of course, you're going to forgive us everything. Amen. He will, he will ask you to do it in a minute. So, ja. Yeah. Wees gereed om het woord te ontvangen. Ik zal kort in het Nederlands praten. Ik weet dat er vele Nederlanders zijn die ook luisteren. Welkom broeders, zusters. We zijn allemaal broeders, zusters. One family. Uh, maak u gereed om een geweldig woord te horen. Zo meteen. En uh, ja, heb je Bijbel bij de hand? Misschien een, misschien een pen en papier om iets op te schrijven. Ik zelf, ik hou ervan om altijd aantekeningen te maken. Moet je nog eens terug te lezen. Ja. En uh, ja, stel je open. Halleluja. Voor de genadige boodschap van vandaag. Halleluja. Amen. Amen. Man of God, woman of God, God bless you. Body of Christ, God bless you. Amen. My brother, my sister, baby is today before us. I don't know, baby, you are in America. Baby in Asia, Oceania, Europe, Africa. God taught you to follow with us together. But you, you, you know have not yet accept Jesus in your heart. Mm. Baby is the first time. If it's the first time, I like you the first before you follow us, I like you also to be, be benefits, to be blessed. Because if you not accept Jesus, everything you hear is from passing. Yes. You cannot be blessed. Yes. But I like you to open your heart to accept before Jesus comes. If it's the first time you follow us. Amen, amen, amen. Een uh, speciale uitnodiging voor de mensen die wellicht voor de eerste keer luisteren en de Heer Jezus Christus nog niet als hun redder kennen. Dan uh, kunt u ook het woord moeilijk ontvangen of niet ontvangen. Daarom is het belangrijk dat u de Heer Jezus ja, als, als persoonlijke redder kent. We gaan zo bidden, pastor. Ja, dan willen we, voordat we gaan beginnen met het woord, willen we een, een zondagsgebed gaan bidden met, met de luisteraars die de Heer nog niet kennen als redder. My brother, please, my sister, please, no, no fear. Baby, you feel, say, I'm a very sinner. Okay, Jesus can accept me. Jesus loves me. I promise you, you can make every sin you do today. If you accept Jesus, you become Son of God, daughter Amen. of God. Amen. No look your sin. I like to tell somebody, cry. Cry. Say, are you Jesus, 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 Jesus? Today, let him cry. Let no look what you drink. No look what you eat. If your conscience is good, you hear everything to tell you. You are not drunk. You can accept Jesus. Try to accept Jesus today and you become family of Christ. Amen, amen. Hmm. Uh, u hoeft niet bang te zijn om naar de Heer te gaan, omdat u misschien van alles gedaan heeft. Ja, Jezus is niet om u te veroordelen. Hij zegt juist dat u kan komen bij hem, want hij is gekomen voor zondaren. Dus zeg niet in, u, in, u, in uzelf, ik kan niet komen, want dit is niet goed, dat is niet goed. Juist, als u luistert en u heeft daar weet van en u voelt u ja, schuldig, dan is het goede nieuws. Jezus weet het. Hm, hij is al in, in die schuld, is hij al aan het kruis gegaan voor uw schuld. U mag komen juist met, uh, met uw verkeerde dingen. Dus wees niet bang. Mensen kunnen u veroordelen, maar Jezus veroordeelt u niet. Als u bij hem komt, veroordeelt hij u niet. Hij is juist gekomen om u te redden, om u te vergeven en hij zal u Welkom heten, dus wees niet benauwd om te komen. Jezus is geweldig, hij is liefdevol, genadig, met hem is genade en waarheid gekomen. Dus als u zegt, ja, dat is uh, wat ik nodig heb, niets houdt u tegen. Laat geen mensen u tegenhouden, laat geen gedachten u tegenhouden. U bent juist uitgenodigd om te komen met uw, met, ja, met uw nood bij Jezus. Kom. All what you need to do, put your hand in your heart. Say after me. Lord Jesus Christ, Heer Jezus Christus, Jesus, you are Son of God, you are God. Christus, Jezus, u bent de Zoon van God, u bent God. You are Son of God because you come to die for my sin. Hmm. U bent de Zoon van God, u bent gekomen om te sterven voor mijn zonden. I'm a sinner. Ja, ik ben een zondaar. Today, vandaag, I bring all my sin to you. Breng ik 
al mijn zonden bij u. Forgive me. Vergeef mij. I accept you in my heart. Mm. Ik aanvaard u in mijn, in mijn hart. Today. Vandaag. I belong to you, Jesus. Behoor ik u toe, Jezus. Show me to follow you in truth. Help me om u te kunnen volgen in, in waarheid. I like to know you more. Ik wil u beter kennen. Forgive me. Vergeef mij. Write my name in the book of life. Schrijf mijn boek, mijn naam in het boek des levens. Today. Vandaag. I can testify everywhere. Kan ik overal getuigenis geven. Today. Vandaag. I belong to you, Jesus. Ik hoor bij u, Jezus. Thank you to forgive me. Dank u dat u mij vergeeft. Thank you to accept me. Dank u dat u mij accepteert. Thank you, Father. Dank u, Vader. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Klaar. Klaar. My brother is no conditie. My sister is no conditie. Holy soul. But it's not finished. You need to look good church. Good church anywhere you start. You are baby. You are in America, baby. As I don't know where you follow us now. Look good church. The man of God, the man of God can help you to know Jesus more because this is, is the first step. You have again more step to follow. But if you know if church, you are welcome in the Poima ministry. If you know a place to go, you are welcome in the mini Poima ministry. Our ministry Poima, every Wednesday is live stream, live church, 6 o'clock to 8 o'clock every Wednesday. Every Sunday, the first kilt is 12 o'clock to Two o'clock, the second kilt is four o'clock to six o'clock. Every day follow us. If you have contact, go our website, you can see our contact, you can contact us, we can help you to grow in the things of Jesus Christ. If you live in Europe, you live in Netherlands, you live in Amsterdam, you are welcome in our ministry. Address is Kleines Metro. 53, Central Station, Metro 53, Gaspre Place, a Kreines Station, Clevering 676. Every Wednesday and Sunday, you are welcome to follow us in WhatsApp, YouTube, in Radio Poima Amen. Amen. Hallelujah. Mm. Is het, zo, is het zo eenvoudig om kind van God te worden? Dat, ja, zo eenvoudig is het. U hebt uw hart geopend voor de Heer. Niks wat u heeft gedaan, maar de Heer heeft u aangenomen. Want u hebt uw leven aan hem gegeven. Dat is wat u heeft gedaan. Meer hoeft u niet te doen om kind van God te worden. Nou, nu is het belangrijk dat we de Heer kennen en volgen. Dat we niet van het pad raken. En de Heer heeft voor alles een oplossing. Ja? En hij heeft zijn kerk. U kunt... Een goede kerk vinden waar u woont in de buurt, hopelijk. Ja, het is belangrijk om niet aan, alleen te blijven. Want we hebben elkaar nodig om elkaar te helpen en elkaar ja, op te bouwen, stichten, met een mooi woord. Ja, en uh, als, als u geen plek heeft, dan bent u welkom in uh, deze gemeente, deze kerk. Pastor Kassekula, leidt de gemeente onder Jezus. En het adres is Amsterdam Zuidoost. Mm, vlakbij metrostation Kraaienest, dat is de metro 53 naar Gaasterplas, uitstappen Kraaienest, oversteken en de flat heet Kleverink, nummer 676. Maar de informatie is op poima, p o i m a.nl, kunt u alles vinden. Nou, en uh, misschien hebt u, een, uh, hebt u geen gelegenheid om hier te komen, dan zal de heer u leiden naar een uh, gemeente in uw eigen plek. Maar uh, het belangrijkste is, u bent nu... Een kind van God geworden. Ja, zoals u, wat u in het begin gehoord heeft. Er is feest in de hemel. Over die zon daar. Soms is er geen feest in, in de kerk. Maar er is een ander verhaal. Daar gaan we later over spreken. Maar Jezus is blij. Hij is blij. Hij zegt ja, 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 ja. ja. Mijn zoon, mijn dochter is bij mij teruggekomen. En wij zijn blij. Ik, ik voel de blijdschap. Omdat het, hoewel ik niks zie, weet ik dat mensen die angst hadden om te komen. Nou, gekomen zijn vandaag. Halleluja. De Heilige Geest heeft mensen aangeraakt. En die zijn, ja, die zijn kind van God geworden, mijn broer en mijn zuster. We zijn gelijk, 
ik ben niet meer, ik ben niet minder, ik weet niet meer, ik weet niet minder. We helpen elkaar, zoek een fijne gemeente uit waar de Heer centraal staat, waar de Bijbel wordt gepredikt, het woord van God, waar niks wordt toegevoegd, waar niks wordt weggelaten, maar waar u de waarheid wordt gesproken. Ja, dat gaat u wel ontdekken als u zelf de Bijbel gaat lezen. Nou, feest in de hemel en feest in mijn hart. Halleluja, Halleluja. thank you, thank you. Thank you, man of God, evangelist, no, brother Kek. Thank, thank you. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. My brother, my sister, be concentrated. Now it's time for the word of God. Amen. But before I begin, mm. I'd like to tell somebody, forgive me. Forgive me. Forgive evangelist, brother Kek. Forgive us. Yeah. Why you need to forgive? Because to like this word of God, to take place in your heart. Help me. Help me. Baby, I don't know. I broke your heart. Contact me. Let's make peace with everybody. This was every time before I begin, I say, forgive me. Forgive me. I have no problem with nobody. But you, baby, you have problem. Forgive me. In this moment, if you follow us, open your heart. This word of God to take place in your heart. Aan de broeders en zusters die ons al kennen, en die ook aan, aan het luisteren zijn dus. Uh, voor het woord gesproken wordt, willen we u altijd vragen om het woord te kunnen ontvangen. Moet u geen bitterheid in uw hart hebben naar ons. Als er toch iets mocht zijn, onverhoopt. We zijn mensen, we maken fouten. We kunnen uh, verkeerde dingen doen. Waar aan u aanstoot heeft genomen. We zijn niks bewust. Maar dat is niet een bewijs dat we geen fouten hebben gemaakt in, in uw aanwezigheid. Of dat u hebben beledigd misschien. Ja, door, door iets. Maar uh, wilt u ons vergeven, als dat zo is. Dat we iets hebben gedaan tegen het woord van God in. Uh, wij vergeven u ook. Ja. En we bidden voor elkaar. Dus als u ons vergeeft. Mocht er iets te vergeven zijn. Waar we niet van uitgaan. Maar je weet het niet. We zijn niet hoogmoedig. We denken niet dat we zo goed zijn. Dus... Uh, wij verontmoedigen ons naar u toe. We helpen u. U helpt ons. We zijn broeders en zusters. We hebben allemaal het woord nodig. En om het goed te kunnen ontvangen is het dus nodig dat we geen aanstoot hebben in ons hart. Daarom is het belangrijk dat u het ook uitspreekt. Dat u niet denkt, ja, dat hebben ze elke week weer. Nee, als u nou boos bent omdat we het elke week vragen, dan vragen we u, wilt u ons vergeven? Want we vragen het elke week. Ja? Wees blij en zeg... Dank u wel, broeders en zusters, dat jullie verootmoedigen. En als er wat is, kan u ons bereiken in de naam van Jezus. Kunt u ons bellen. Amen. Ja? Halleluja. My brother, my sister. Before I go to my topic for today, I like to do short introduction. Broeders en zusters, en nieuw gelovigen, voor we het woord gaan openen, hou ik altijd van om een korte introductie te doen over het thema wat we gaan behandelen. Please, I don't know where you are in this moment. Follow me carefully. Please, my brother. Please, my sister. Because today, baby, is your day today. God, you like to do great things in your house. Amen. Great things in your family. Great things in your heart. Baby, you know, peace. If you follow me, God, you like to touch heart for somebody today. Opletten, alstublieft, broeders en zusters. Maak het geen routine van het woord komt, nee. Laten we onszelf openstellen en verontmoedigen om aandachtig te luisteren. Want het is niet zomaar weer een woord, nee. Het is een levend woord en wij geloven nou, met heel ons hart dat God gaat wonderbaarlijke dingen doen vandaag uh, in de harten van mensen die, uh, die openstaan. Dus om het niet te missen, uh -huh, zeg niet, ah, ik ken die bijbeltekst al, ik heb het al, nee. Het is geen bijbeltekst die we opdreunen. God gaat woorden brengen van leven en die gaan uh, mensen transformeren. Vandaag. My brother, my sister. Many people in the world. Many, nobody. Only through Jesus Christ you can find peace. Mm. Also is many people is in the church, but you have no peace. Amen. Follow me careful. Why you know have peace in the church? Why you know have peace in the work? You can know why if you follow me carefully. 
<laughs> Wij weten allemaal dat we vredeborden te hebben uh, die de Heer ons alleen maar kan geven. Dus wij kinderen van God, wij hebben vrede. Zo zou het moeten zijn. Maar waarom is het zo dat toch ondanks die belofte, uh, velen van ons die vrede soms niet hebben. Nou, daar gaan we vandaag ook weer over, uh, over ontvangen, leren. Want de Heer wil dat we die vrede wel hebben. Zo hoort het te zijn. My brother, my sister. I, one day I preach met man of God, evangelist in Burdakeh. I see one man. One man is gay. Very sorry. If to say somebody is gay is you no know, angel, is no uh, bad word. Is a choice. Yeah. It, it's, if you like to be gay, it's who, choice. Who said it? Who said it? Himself he said it. He said I'm gay. But he said, I no like to live long. I like to kill myself. Because I know, because I'm gay, all my family reject me. All friends reject me. All people reject me. Oh, I have only few friends also gay. Somebody died. Also somebody died. But I know if I continue to be gay in the future, I can be alone. Nobody can love me. Yeah. I can kill myself. Yeah, yeah. that is uh, iets wat we mee hebben gemaakt. Mensen in de wereld. We kunnen van alles hebben, we kunnen ons van alles voelen. We denken, dit voelen we, dit zijn we. Deze jonge man kwam naar ons toe, hij hoorde het woord. En uh, hij zei, ja, ik, ik hoorde het woord, maar uh, ik ben homo en niemand houdt van me. Of, mijn leven is afgelopen, want iemand was overleden, meen ik. Hij had geen hoop. Hij zei, nou, het, het hoeft allemaal niet meer van mij. Ik wil uh, het liefst jong, jong sterven. Nou, hij heeft geen hoop meer. Zijn, zijn leven was afgelopen. En hij zei, nee, ik wil, ik wil sterven. Nou, we hebben, hem, we hebben hem kunnen bemoedigen. I tell this man, you know, people can put your finger. People can reject you. The world can reject you. Your family can reject you. You know, you are gay, but Jesus loves you. I said, do Jesus can love gay? I said, yes. Jesus loves you, but Jesus gives you penalty grace to hear the word of God, to accept him. You yourself can choose to stop if you like. If you don't like to stop, it can be bad for you because hell exists. But if you stop it, you become son of God. Only through Jesus, you can find again life. And you can find again love. And the, the same people reject you, you can come more, a good family for Christ. Yeah, exactly. You can have good life. No kill yourself. Jesus love you. Deze jongen had geen enkele hoop meer en niemand hield van hem. Het hoefde van hem niet meer. Maar wij zeiden, maar Jezus houdt van je. Huh? We hebben allemaal verdriet, allemaal dingen meegemaakt. We verliezen mensen. Um, maar Jezus houdt van jou. Je bent homo, zeg je. Je denkt misschien dat Jezus niet van je houdt. Dat zeggen mensen altijd. Ik kom niet bij Jezus. Hij haat me, want ik ben homo. Dat zeggen mensen vaak. Nee, Jezus haat helemaal jou niet. Jezus heeft jou, heeft jou lief. Ja, hij, is, hij is gestorven voor je zonde. Hij wil je, hij wil je is, hebben. Hij wil, je, hij wil jou veranderen. Hij zal jou kunnen veranderen. Ja. Alleen hij kan dat. Hij zal je vrijmaken. Dat, dat is stap twee. Maar wees niet ontmoedigd. Jezus haat je niet. Om wat je gedaan hebt, om wie je bent. Nee, dat komt allemaal later wel. Ga je ontdekken waar het vandaan komt. Maar Jezus houdt van je. Hij zegt, maak geen eind aan je leven. Hij wil niet dat je, dat je sterft door, door zelfmoord zonder hem. En dat je eeuwig verloren bent. Jezus wil dat jij hem ja, gaat leren kennen. Dus je bent verkeerd. Geïnformeerd als jij denkt dat Jezus mensen haat in bepaalde zonden. Nee, Jezus haat geen mensen vanwege wat ze doen of wat, wat ze, ja, wie ze menen te zijn. Jezus zegt juist kom bij mij, ik zal, jou, ik zal jou vergeven, ik zal jou veranderen. Dus maak geen einde aan je leven. Vandaag hoor je niet toevallig het woord. Je hebt geen hoop meer, maar het belangrijkste wat je nog niet kende hoor je vandaag. Jezus houdt van je. Niet tijdelijk, 
Jezus sterft ook niet. Jezus laat je ook niet in de steek. Je kan eeuwig leven ontvangen aan vaderingen. Maar dat is bij Jezus. Dus wij willen je ja, smeken. Ga bij Jezus komen. Dat is. I like to tell every family. Maybe you are homo, you are gay, maybe you are lesbian. I like to tell you truly, truly in the name of Jesus. Jesus loves you. People of the world can talk what you like for me. But I like to tell somebody you follow me. Jesus know you. Jesus love you. But Jesus only would like you to know the truth. Because the truth can make you free. The choice is for you. But only Jesus what he like to tell you. He like to tell somebody hell exist, heaven exist. Jesus he put the good things in your side, the bad things in your side. But Jesus say choose the good. Amen. Choose the good is in me. Jesus he say yes. you can repent, you can st stop if you like. Stop is to save your life. Amen. But the love of God is in open your life. Amen. Jesus love you. Amen. Hmm. Vandaag, op dit moment, is het woord gericht tot vele mensen, of weten we niet hoeveel, mensen die hiermee, ja, die hierin zitten, die hierin leven, die zeggen, ik ben zo, ik ben homoseksueel en ik kan niet bij God komen, God houdt niet van mij. Jezus haat mij, om wat ik doe, om wie ik ben. Maar, wilt u, willen we u vandaag vertellen... Waar het vandaan komt is een ander onderwerp en dat het zonde is. Ja, het is zonde en u kan verlost worden. Maar u moet eerst beseffen dat u het zelf niet kan. U kan uzelf ook niet veranderen of verlossen. Maar het is door genade, door de Heilige Geest, zult u verlost worden van verkeerde gevoelens die, do die er komen door afgoderij. Maar dat komt allemaal wel. Jezus houdt van u. En hij wil dat u, dat u al uw vragen, al uw vooroordelen loslaat en neutraal als een, als, een, ja, als een kind, weet u, u bent niet meer of minder dan wie dan ook. We hebben allemaal dingen waar we mee worstelen die, die niet van de Heer zijn. En we moeten allemaal bij de Jezus komen. Dus voelt u niet minder of beter dan een ander. Ga maar rustig naar Jezus toe. Hij houdt van u. Hij zal u leiden als een goede herder. Is er zo een man die zei, pastor, I'm in love and prostitute. Jesus can love me. I tell the woman, Jesus love you. People can reject you. This woman, you know, you have no friend no more in the world because everybody knows you prostitute. If you go to do prostitute, you come home, direct home. You know, have friend, you know, have nobody because people put him finger. People condemn him. Family reject him. The best friend reject him. And the world reject him because everybody know he's prostitute. I tell this woman, people of the world can reject you. But Jesus loves you. Nobody can love you like Jesus can. But is you depend on you. Jesus loves you, but Jesus no love prostitute. You get to love on yourself. And Jesus no condemn you too. But Jesus like you to be saved. For the he heaven is you to think. But the love of Jesus open your life. Maybe you hear me. I don't know. You are witch. You kill people with voodoo. Medium. You steal. You are big criminal. You are racist. You are discriminate people. You are tribalist. Anger. You are losing. You destroy many people's life. I like to tell somebody. Jesus loves you. I shout big voice Amen. to tell you to, to, to put this fear, to Amen. put this uh, broke heart Amen. out of you. Because I come to tell somebody, Jesus love you. Amen. Hmm. Ja. Hoeveel voorbeelden kunnen we geven? Hmm. Bent u prostituee en hebt u geen 
contact meer met mensen, omdat ze u verwerpen, misschien. Of misschien schaamt u zich. Maar u voelt u er misschien niet helemaal fijn bij. Maar het moet volgens u. Het kan niet anders. Je hebt geld nodig. Daar gaan we het nu niet over hebben. We willen dat u weet dat de deur van Jezus is open. Hmm. U mag uit die, uit die cabine komen en u mag de kamer van Jezus ingaan. En hij, hij is niet geïnteresseerd in u. Nee, laat ik maar zeggen, Jezus komt in uw cabine vandaag. Halleluja, u hoeft niet naar hem toe te gaan. Jezus komt vandaag naar u toe. U doet de deur open, alleen Jezus brengt geen geld. Jezus begint u te kussen, want hij houdt van u. En hij, u, u hoeft niks te zeggen. Hij heeft u lief en hij komt vandaag bij u om u te vertellen hoeveel hij van u houdt. En hij zal u daardoor met zijn liefde, gaat u hem, gaat u hem ja, uh, kussen. En er is geen geld meer. Aha. U zal het helemaal vrijkomen van die, van die verkeerde dingen. Want Jezus is niet om u te veroordelen daar wat u allemaal aan het doen bent. Mm-hmm. Jezus komt juist vertellen hoeveel hij van u houdt. Ja, we kunnen zoveel voorbeelden geven. U kunt zelfs moorden gepleegd hebben. Dan denkt u dat er geen hoop is. Mensen vragen soms, nou ja, kan een moordenaar die, die vergeving krijgt van Jezus naar de hemel gaan? Terwijl ik geen moord heb gepleegd, maar niet in Jezus geloof. Ik ga niet naar de hemel. Ja, zo is het precies. Hm? U heeft geen moord gepleegd, maar u heeft andere dingen gedaan. We zijn allemaal schuldige zondaren. En Jezus wil juist dat we weten dat we geliefd zijn door hem. Hij wil niet dat we onwetend zijn over zijn geweldige liefde voor ons. Hij, heeft, ja, hij, heeft, hij keurt niet goed wat we gedaan hebben. Nee, fout is fout. Maar hij weet waardoor we in situaties zijn gekomen... Jezus wil alleen maar vertellen vandaag, vooral hoeveel hij van u houdt en dat hij u wil vergeven. En hij nodigt u uit, ongeacht wat u gedaan heeft. Halleluja. Halleluja. Today, our topic, our topic for today, come back home. (laughs) Halleluja, my brother, come back home. The door is open. The door for house is open. Yes. Come home. Come back home. Amen, amen. Our family, come back home. Amen. How many years to lose you? How many years you are in the world? Amen. To miss you. Amen. To miss you, my brother. Amen. To miss you, my sister. To miss you, woman of God, man of God, to miss you. Amen. Come back home. Amen, 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 amen. Amen. Ja, nou, u heeft het al begrepen. Onderwerp voor vandaag, wat het hart van Jezus zegt vandaag, tegen u die afgedwaald bent, of die, u die hem nog niet kent, kom thuis, want u hoort bij ons en we, we missen u, u bent zo lang ja, thuis gebleven of wat dan ook de reden was dat we u niet hebben gezien, maar Jezus roept u terug bij hem, hij zegt ja kom bij mij, kom bij mijn familie, ja, we zijn uitgenodigd allemaal om terug te komen, op de plek waar de Heer ons heeft gebracht, ja, bij hem en bij zijn kerk. Dus al bent u front, ja, uh, bent u beschadigd misschien, of wat het ook mag zijn, maar Jezus zegt nee, 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 klaar nu, kom, mijn kinderen, kom terug bij mij, ik hou van jullie, ik, wil, ik kan jullie niet missen, ik kan, ik kan niet toezien dat één iemand verdwaald is en die andere 99 maar rustig feest vieren. Nee, Jezus is niet rustig, hij moet, hij moet u terug hebben. Hallelujah. Home, I say, is no home for Pastor Gabriel. It's no home for evangelist Brother Keck. It's no home for people, but it's Jesus' home. Mm. Come to Jesus. Amen. Come home. Jesus needs you. Jesus needs you. Amen. Everybody of Christ needs you, my Amen. brother, my sister. Amen. Amen. No look your sin. You no look Amen. your situation. Amen. Jesus needs you. Come home. Ah, ah, ja, ik hou van. De kerk is niet het huis van de pastor. Mm. De kerk is het huis, het lichaam van Jezus. Mm. Jezus mist u. Geen mens mag zijn plaats innemen. Jezus, heb u niet weggestuurd? Nee, mensen zijn weggegaan uit verdriet. Maar Jezus is de baas. Hij is de Heer over zijn huis. Het hoofd van het lichaam. Ja, wij zijn daar onderdeel van. En we hebben u ook nodig. En daarom zeggen wij, Jezus mist u. Hij wil u gelukkig zien samen met hem en samen met zijn 
met zijn kinderen, met uw broer en met uw zuster. Jezus wil harmonie hebben. Jezus zegt vandaag, kom terug mijn verloren kind, ik kan je niet missen. En de mensen in de kerk hebben hetzelfde hart gesteld. Ze zijn gegroeid inmiddels. Ze zijn blij als u terugkomt. We zijn blij als u mensen terugkomen. En, en we gaan niet zeggen, waar ben je? Waar, waar? Nee, we gaan niet over gisteren praten. We zijn alleen maar wachtende en we gaan alleen maar feest vieren als u weer terugkomt. Halleluja. Dank u, Jezus. Halleluja. My brother, my sister, you are welcome. You are welcome. Come like you are. Come. Let your homosexuality bring it. Church, it can change you. The house of God, it can make you to change, but you come. Amen. Come at your prostitution. Come. Come at your anger. Amen. Come. Yeah. Come at your losing. Come at your sin. Yeah. Come. Mm. Come like you are. No look so. Come. Mm. If you come best place, you come to take life. Because it's two sorts of church. It's church of death, also a church of life. Amen. If you go dead church, mm. you cannot change, you go again to die double. Mm. But if you find church, you have life, mm. you go to take life, and you go to be saved, amen, to go amen. to heaven. Amen, amen, amen. Mm. Yeah, hallelujah. Mm -hmm. Welkom terug mm, bij ons. Bij, bij de heren. En welkom in een levende gemeente. Waar u niet wordt bekritiseerd. Of wordt ja, veroordeeld. Nee. Maar waar we de heren laten werken. Mm -hmm. Waar we u kunnen liefhebben. Waar we van u. Ja, we willen u helpen. We willen van u leren. We hebben u nodig. Want juist vaak zijn die mensen die, die weg zijn gegaan. Dat zijn vaak de kinderen die heel dicht bij de heer leven. Die zo nodig zijn in het lichaam. Ja, die, zo, die geen grote mond hebben. Die, die, die niet gezien worden, terwijl de Heer ze ziet. Maar we hebben u nodig. En het is nu vandaag verzoeningsdag. Halleluja. We zeggen vandaag, kom terug bij ons. Wij missen u, want ik heb u harder nodig dan u mij nodig heeft. Ja? Ik werk met gehandicapten, geestelijk. We noemen ze gehandicapt, beperkingen. Maar ik heb de mensen harder nodig dan zij mij. Want zij, elke keer als ik daar kom, houden zij mijn spiegel voor. Wat een genade hebben die mensen. Wat een geduld. Wat een blijdschap over kleine dingen. Wat een liefde. Wat een geen veroordeling. Ze geven me tekeningen terwijl ik niks gedaan heb. Bij mij weten om het om me te krijgen. Gewoon. Ze uiten hun liefde. En ze, en ze vragen geen moeilijke vragen. Het, zo moeten wij zijn. We hebben u nodig. Kom terug. We willen van u leren. We kunnen u niet missen. I said two church. Mm. One dead yeah. and one life. I begin with that church. Mm. You pastor, I put your finger. I not judge you, but I like to correct you if, mm. if you like. Yeah. If you like. Man of God, woman of God. You say God call you. A people come to you. You not come to take life, but you come to die again. Mm. Because you, you destroy children of God. You not preach true of the word of God. You not, not preach them to repent, to change life. Church no have love. Church no have forgiveness. Church of sin. Church of gossip. Church of liar. Church of anger. Church of devil. Because you yourself, pastor, you are devil. Woman, you are devil. You preach people love. You yourself, you know, have love. You preach forgiveness. You yourself, you know, forgive. Amen. You preach gossip, you yourself, you are first gossiper. You preach prostitute, pastor, you are prostitute. You steep witchcraft, you yourself, you are witch. Who people can change? 
if you yourself bear shame. Worship, you worship people in sin. Who people can change? The Bible says you give the things you are. If you walk in sin, you cannot change people. This way you can see if somebody commits witchcraft in church, he not repent. He commits witchcraft in the gospel or bear witchcraft in church. If somebody bring prostitute in church, he not repent. He begin to do prostitute in church. If somebody bring cosipa, he not repent. He begin to cosip in church because the church is dead church. This is why many people fear to come to church. Yeah. Amen. This is why many people run off church and go to uh, in the world. Amen. Because many church is dead church. Amen. You broke the blessing for church of God. Amen. You close the door for church of God to come to look heaven, Amen. to repent, to follow Jesus Amen. because of dead Ja, het is waar. Halleluja. Alles wat uit de geest komt is waar. Er zijn dode kerken, ja. Maar de heilige geest totaal geen ruimte krijgt. Nee, alles moet zogenaamd met orde gebeuren. Maar geen, geen waarheid, geen kracht, geen liefde, geen geest. En alles in het vlees wat verkeerd is, gaat dan maar door. En er wordt geroddeld. Weet je hoeveel mensen wegblijven door roddelen pastoor? En als u aangesproken wordt, wilt u niks aan doen. Mensen willen niet naar de kerk komen omdat er geroddeld wordt over ze. En ze voelen zich niet veilig in de kerk. Het is zo, u bent verantwoordelijk om, het, om die kerk schoon te maken. Om de kerk heilig te maken. Om het woord te prediken en om het woord te doen. Want als u het predikt en u doet het niet, dan is het nog steeds een dode kerk. Vandaag is het woord scherp, zoals al eerder, voor de pastoors die het woord niet prediken zoals het gepredikt dient te worden... En die niet doen wat ze moeten doen. En die de zonde in de kerk toelaten, waardoor vele kinderen van God niet meer durven te komen omdat het onveilig is. Toverij gaat door omdat de tovenaar wordt niet aangesproken. Hoererij gaat door omdat de, de prostituee niet wordt verteld hoe ze zich kan bekeren en moet bekeren. Zonde gaat door in de kerk en de heilige kinderen die voelen zich zo bang in de gemeente, omdat er geen liefde is, er is geen waarheid en daarom gaan ze weg. Pastoor, u bent verantwoordelijk voor het feit dat uw kerk dood is, daarom is het woord, zoals in de gemeente Sardes, bekeert u, bekeert u. Dat wat dood is, levend wordt. Want anders is uw kerk een kerk van de hel en mensen gaan levend komen en ze gaan dood naar buiten. U bent verantwoordelijk. Tell me the true man of God. Somebody, you know this woman is prostitute, but she put it tight in the envelope. He come to give you, pastor, in the place to tell the woman, no, this money is not from God, it's a sin money. You need to stop prostituting. God can bless you. This money is not right in the church. You, you take envelope, and you bless this woman, you say, God bless you. You think God bless this woman, oh, you are a liar. Somebody do homosexual death. You need to preach them the truth. Hey, how many young you in the church? Do your best to stop homosexuality. It's no good. And you, you take that for people. Somebody's got to voodoo. Somebody sell drugs. And you take that. Yeah, you say, God bless you. Yeah. You yourself, woman of God, man of God, you have three, two wife and the church you 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 do you do sex met a woman and the church and you tell people to stop sin you think people can stop sin dead church wat is de wortel van alle kwaad de wortel van alle kwaad is geldzucht pastor die niet bij jezus hoort u bent een kind van van, van de hel want u bent achter mammon, ja, u gaat achter, de, achter het geld aan. Daarom wilt u niet mensen voor het hoofd stoten. U bent bang dat u ze door de waarheid wegstuurt, ja, dat u geld misloopt. Daarom zegt u niks over de mensen hun wandel. U bereidt ze niet voor voor de hemel. 
die zegt, ja, als die kerk maar vol zit, als ik maar geld heb om de rekeningen te betalen en vooral als ik maar geld voor, me, voor mezelf heb. Daarom leert u de mensen niet, daardoor blijft de zonde, daardoor gaan mensen die gered moeten worden ook niet gered zijn. Daardoor gaan goede mensen die wel gered moeten worden en willen worden, die gaan weglopen. Ze willen naar binnen, ze willen onderwijs krijgen en u geeft het ze niet en ze, en ze, gaan, ze gaan verdwalen. U bent verantwoordelijk voor vele mensen die u niet heeft geleid in de zaligheid die naar de hel gaan, omdat u ze niet gepredikt hebt. U zal een hele, hele, hele grote, hele grote oordeel krijgen over, u, over uw werk, wat u hebt niet gedaan. U noemt uzelf pastor, u bent de pastor van de hel. U dient de mammon. Omdat u geld wil hebben, vertelt u mensen niet wat ze moeten doen. Daarom gaan vele mensen verloren en gaan vele mensen weg uit uw kerk. Maar vandaag, God gaat afrekenen met al die valse pastors en hij gaat nieuwe aanstellen. Ja, en anders gaan de mensen naar een goede plek waar ze de waarheid horen. Want God gaat nieuwe dingen doen zodat hij terugkomt in de naam van Jezus. My brother, my sister. God, the church has life now. Whose church has life? Yeah. The church has life. Many people lack it. Because it's church of true. Where's the meaning true? True is not to judge you. True is not to condemn you. True is not to criticize your life. But the true is correction. To correct you with love. Yes. To say what you do is not good for you in this world. For you to heaven. Sinner people cannot go to heaven. If you are sinner, you can go to hell. Look, God give you grace already. You and the church. Church is to come to correct your life. To transform your life to stop sin. Amen, amen. <laughs> er is een verschil hmm, tussen veroordelen en onderwijs. Want veroordelen aan mensen, dat komt u niet toe, komt mij niet toe. U weet dat iets verkeerd is en u zegt... U praat in veroordelen naar die mensen, misschien wel, stuurt u ze wel weg. Of u bent zo agressief met die mensen dat ze niet meer durven te komen. U hebt ze veroordeeld en ze voelen dat ze niet meer welkom zijn. Dat ze ook niet eens kunnen werken aan, aan, hun, aan hun probleem. In plaats van dat u ze corrigeert en in liefde en ze bijstaat, naast te gaan staan eerst. Ja, om ze te helpen, om uw eigen zwaktes ook maar even in het licht te brengen. Want u bent niet beter. U ziet wel de... Splinter bij uw broer, maar die balk in uw eigen ogen, die heeft u, uh, die heeft u niet gezien. Ja, haal eerst die balk uit uw eigen ogen, voordat u wat ziet bij uw broer of zuster. En als u het ziet, ja, ga dan niet in oordeling, veroordeling praten. Maar we zijn niet om te veroordelen. We zijn om, te, om elkaar te helpen, te stichten, ja, vermanen, maar onderwijzen, om te helpen tot de, tot, de, tot de volheid te komen. Dus dat is een groot verschil. En door de veroordeling gaan mensen weg. Maar wat ze lief hebben, elk kind van God, van de week heb ik iemand gecorrigeerd. Ik zei, broeder, je taal, dat woord. Broeder, dankjewel, dankjewel, dankjewel. Ik ben aan het, de Heer is aan het werk. Ja, corrigeren, zeker als iemand onheilig praat. Als ik onheilig praat, past ik, Gabriel gaat me corrigeren. Als ik een fout maak, hij houdt van me, hij gaat me corrigeren. En, en ik vrees de Heer, ik, ik dank, dank de Heer. Maar veroordelen dat je beter bent dan die ander, het is verschrikkelijke houding van fariseeërs. En die, moet, die mag uitgeroeid worden. Want fariseeërs zijn de oorzaak dat de lieve kinderen van God verloren gaan. My brother, my sister, church, home, have life. It's church, people come to sin and come to transform to be perfect. Met je love. You come at the anger, you transform your anger with peace and happiness. Mm. You come at the prostitute, you come to stop your prostitute and you marry to become a good woman, example woman. You become at the homosexuality, you transform, you become man. 
you become a lesbianish, you be transformed, you become woman. Church of life. You become a witch, you stop witchcraft. You become a gossip, you stop with gossip, met transform. The word of God, the time the word of God comes every time to you, it comes to transform you. It comes to change you. Not to critique you. Not to put your finger. Not to teach you. But love. To transform you, met love. To show you true love. You cannot transform somebody if you not show him true love. You cannot correct somebody if you not show him true love. Amen. 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 Hmm. Mensen worden niet veranderd door, door uw zure kritiek. Maar mag ik een voorbeeld uit mijn eigen leven geven? God vergeeft me. Ik moest beoordeeld worden op mijn werk. Ja, nou, oké. Okay. Manager, degene die mij moest beoordelen, die me, die me nauwelijks kent. Ja, ze is aan één oog uh, alle blind en aan één oor doof. En ik werk amper met haar. Maar de heer houdt van haar, ik hou van haar. Ze moest me beoordelen. En ik ging het gesprek uh, met goede moed in. Ik dacht, ja, ze gaat positieve dingen zeggen. Ze zal wel gezien hebben dit en dat en dat. Nou, oké, okay, de manager vroeg, hoe is het? We hadden het daar en daar over gehad, hoe is het nu? Ja, 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 maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar. We begonnen toch een... Ja, een aantal dingen. Niks benoemd, maar het werd negatief. En ik dacht, wat? Ben ik gek of ben je gek? Nou, lieve luisteraars, broeders, zusters. Ik zei, deze feedback, zogenaamd, deze afbraak, kan ik helemaal niks mee. Ja, vertel me maar wat goed is en de rest komt wel. Weet u, ik ben, nooit, ik ben niet snel boos en al helemaal niet op ongelovigen. Maar ik voelde dat ik niks meer in, in de hand had. Ik zeg, uh, je accepteert me maar. Ik ben zoals ik ben. Ik heb de mensen lief. Ik doe... Wat ik doe, wat me ingeeft met de liefde van, van God. Ja, op dat moment heb ik God niet eens genoemd. Ze weten allemaal dat ik christen ben. Ik zei van, ik heb, uh, dit gesprek gaat mij niet helpen. Denk je dat ik hier beter van word? Nee, ik word hier niet beter van. Als je de goede dingen gaat benoemen aan de mensen, gaan die, die slechte dingen gaan vanzelf weg. Maar als je die kritiek geeft over wat verkeerd is, wat pastor zegt, want je, je, je oordeelt mensen zonder liefde. En daarom is het... Uh, dat mensen boos worden. Ja, ze hebben gelijk, u hebt gelijk, maar je voelt gewoon die jaloezie en die haat. Daarom ben je schuldig met al je gelijk van de wereld. De heer kijkt naar je hart. Je bent je ben gewoon een kritikaster. En die mensen gaan niet veranderen omdat jij die dingen benoemt. God verandert door zijn liefde. En wij kunnen ze helpen te veranderen door liefde te betonen. En niet door veroordelingen. Dank u Jezus. Heer, vergeef me dat ik toen boos ben geworden. Heb ik al lang beleden. Maar goed, het was even nodig. This is why you see many people no like to come to church no more. Because everybody say is no love in the church no more. Mm. No love. Amen. You can see church of God. It become gossip church. It become liar church. It become anger church. It become yaluzi church. It become critical church. Mm. It become prostitute church. Become witchcraft church because Jesus is not that. It's only sin take place. But the church Jesus take place Man. is a love. Amen. Love, a transformation. Love. True love. Amen, 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 amen. Mm -hmm. Yeah. That is nog maals. Zo verdrietig om te, om te zien dat, dat de kerken doodgaan, dood zijn door een gebrek aan liefde. Terwijl Jezus is liefde en hij geeft ons één gebod, waar alle andere geboden aan, aan hangen. Het is heb elkaar lief. Een nieuw gebod geef ik u, heb elkaar lief. Ja? De liefde, die, die doet de naaste geen kwaad. En het zit allemaal in uw hart, in mijn hart. Als ik de liefde van Jezus heb, ben ik zo blij en zo dankbaar voor de, voor de genade, voor de vergeving. Dat ik dat uit kan delen aan, aan, aan iedereen. Maar als ik het niet heb, kan ik het niet uitdelen. Daarom zijn veel kerken dood. Omdat alles zonder Gods genade, zonder Gods liefde, zonder Gods geest gebeurt. En mensen worden geslagen met, met, de, met de Bijbel, met bijbelteksten. Ja, met het woord van God. Ja, er staat geschreven, je mag niet doden. En je hebt, en je hebt nou dat gedaan. En mensen worden, worden met de Bijbelse waarheden, worden ze om, om de oren gemapt. En mensen hebben geen, geen weerwoord meer omdat ze niet de genade krijgen. Nou, 
Daarom zijn kerken dood, daarom gaan mensen weg. En hebben ze een verkeerd beeld van Jezus die helemaal anders is. Die ons juist wil helpen, die ons wil ondersteunen, dienen, die geduldig is. Ja, Jezus had niet makkelijk met zijn discipelen. Ze begrepen hem niet. Hoe lang moet ik u nog verdragen? Maar Jezus heeft het voorgehouden, want hij was altijd dicht bij zijn vader. Zo moeten wij dicht bij de vader blijven, ja, bij de Heer, om ook elkaar steeds weer te kunnen liefhebben. Dat is het, dat is het geheim. Als u dat niet kunt, dan is er iets aan u wat ontbreekt. En dan moet u zich bekeren. Welcome home, my brother. To miss you, welcome home. My sister, welcome. No look your sin. No look your, your, your weakness. No look what you pass through. Jesus love you. I promise you, welcome. Welcome to Jesus Christ. Please, my brother, welcome home. Please, my sister, man of God, woman of God, you are welcome home in the name of Jesus. Ja, ik kan nog praten, maar ik kan beter een gebaar maken. Welkom terug, lieve broeder, lieve zuster. We willen niet weten wat er allemaal gebeurd is. We willen niet weten waar u zich schuldig over voelt. Nee, wat u heeft gedaan in die tussentijd, wil ik allemaal niet weten. Kom terug, we missen u. Ik heb u zo gemist. Ja, we hebben zo fijn over de Heer gesproken. We hebben zoveel kunnen delen en ik heb u zo lang niet gezien. Ja, ik had moeten komen naar u. Ik ben schuldig, heer. Zuster, vergeef me. Ik ben blij dat je weer in de gemeente bent. Ja, dat is niet de religieuze wet van we moeten dat. Nee, het gaat om de gemeenschap die we hebben. Dat is waar we over spreken. Kom terug bij je broers en zusters. En wij zijn blij dat u terugkomt. De boodschap vandaag is welkom terug. Ik ben blij dat u terug bent. Amen. Halleluja. Let's read in the Bible now. Let's go in the Bible. Roman, Roman 14. Roman 14, 4 to 10. Roman chapter 14, verse 4 to 10. Roman chapter 14, verse 4 to 10. Hallelujah. Mm -hmm. The word of God says, Who are you to judge another servant? To his own master he stands or falls. Indeed, he will be made to stand, for God is able to make him stand. One person esteems one day above another. Another esteems every day alike. Let each be fully convinced in his own mind. He who observes the day, observes it to the Lord. And he who does not observe the day, to the Lord, he does not observe it. He who eats, eats to the Lord, for he gives God thanks. And he who does not eat, To the Lord he does not eat and gives God thanks. For none of us lives to himself and no one dies to himself. For if we live, we live to the Lord. And if we die, we die to the Lord. Therefore, whether we live or die, we are the Lord's. Mm -hmm. For to this end Christ died and rose and lived again, that he might be Lord of both the dead and the living. But why do you judge your brother? Or why do you show contempt for your brother? For we shall all stand before the judgment seat of Christ. Hallelujah. Amen. Thank you, Amen. Yes, Lord. Yes, Lord. Wie zijn wij om te oordelen? Romeinen 14, vers 4 tot 10. Wie bent u die de huisknecht van een ander oordeelt? Hij staat of hij valt zijn eigen heer. Maar hij zal staande gehouden worden, want God is machtig om staande te houden. De een acht wel de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht alle dagen gelijk. En ieder is in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. Wie de dag neemt in acht, neemt hem in acht voor de heren. En die de dag niet in acht neemt, neemt hem niet in acht voor de heren. Die daar eet, eet voor de heren, want hij dankt God. En die niet eet, eet niet voor de heren. En hij dankt God. Want niemand van ons leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. Want het zij dat wij leven, wij sterven, wij leven voor de heren. Het zij dat wij sterven, sterven wij voor de heren. Het zij dan dat wij leven, het zij dat wij sterven, wij zijn van de heren. En daartoe is Christus ook gestorven en opgestaan en weer levend geworden. Opdat hij beide over doden en levende heersen zou. Maar u, wat oordeelt u uw broeder? Of ook u, wat veracht u uw broeder? 
En wij zullen alle voor de rechte stoel van Christus gesteld worden. Halleluja. Amen. My brother, my sister, this is church. Somebody is come new. You like to put him finger. You like to condemn him. You like to critique him. You like to judge him. And the place to say, welcome, my brother. And the place to say, welcome, my sister. You like to judge people. Who is you to judge? Jesus come to die for sinner people. Jesus come to die for problem people. Only Jesus come to make people free. You like people to change, to repent, correct him in the word of God and love. Correct somebody met you through love and the word of God. But love, it can help somebody to repent. Amen. But no critique, no deed, no condemn nobody. Everybody is welcome Amen. in the house of Father. So, Paulus geeft deze vermaning aan, aan de kerk. Wie bent u om een broer of zuster te oordelen over bepaalde gebruiken die ze, die ze in acht nemen? Sommigen zeggen, ja, ik wil dit niet eten. Laat ze dat niet eten. Als ze overtuigd zijn om iets niet te eten, of het wel of niet mag, zij zijn overtuigd. Wie bent u om daar ruzie over te maken? Ze doen het in overtuiging voor de Heer. U zegt, ik mag het wel eten. Ja, eet het. Als u overtuigd bent dat het wel mag, u doet het voor de heren. Ja. Wat, wat, wie zijn wij om mensen de maat te nemen? Ook al heeft u gelijk misschien dat ze iets wel mogen doen, dat ze niet doen. U hoeft er niet over, over te uh, kibbelen. U mag ze respecteren wat ze doen in hun volle overtuiging. Dat is wat Jezus wil. En als u al iets ziet wat echt verkeerd is, ja, dan is het nog, nogmaals, het is liefde wat in uw hart moet zijn, wat die mensen wil bewaren voor de struikeling. Vanuit liefde gaat u heel anders praten met die mensen dan vanuit trots, ja, vanuit minachting. Minachting is van de duivel. Je bent, je bent niet geroepen om te minachten. Je bent geroepen om liefde te hebben en om elkaar in liefde te corrigeren als het nodig is. My brother, my sister, man of God, do man of God. Every sin is like a sickness. Every sin, it, you can be healed if you give him to Jesus. Every sin. Me to say today, I like to give my sin to Jesus. And true, you can be healed. You can have peace. No, look, you say, I'm witch. I kill many people. I'm devil. Jesus come for devil people. Jesus love the devil, but Jesus like you to repent to stop devil spirit. Jesus come to die to save homosexual, lesbian people to stop. Jesus come to die for witchcraft. If you are voodoo, washa washa things, Jesus come for you. What Jesus like you to stop washa washa things? To stop to go to many voodoo. Jesus come, love you. What did Jesus like only you to stop prostitution? That he love you. To stop to destroy people, met drugs. Mm. To stop met racism. To stop met discrimination, met tribalism. To stop anger. Mm. To stop liar. To stop gossip. Mm. Jesus call you. Say come. Amen. Come. No fear. Come at your sin. Done. The word of God and Jesus Christ. It can help you to stop. But Jesus invites you. Say come. Amen. Come like you were my brother. Nobody put your finger. Mm -hmm. Nobody condemn you. Mm -hmm. Nobody judge you. Mm -hmm. Jesus love you. Jesus say, come. Bring your sin. Bring your yoke. Bring your problem. 
bring your sickness, bring your situation to Jesus Christ. Come. Ja, alles wat God doet is vanuit liefde, want God is liefde. Ja. Jezus is God, Jezus is liefde en alles wat hij doet, doet hij vanuit liefde. En hij heeft de zondaren lief, we zijn allemaal zondaren. En hij zegt, kom, kom bij mij, ik heb je lief. En hij gaat, hij gaat zelf wel uitleggen door zijn geest, door zijn woord, onder, onderwijs geven. Hij weet alles, de achtergronden van alles wat u meegemaakt heeft. Hij gaat u helemaal genezen. Hij gaat u leiden in, in, door zijn liefde. Want het zal altijd door zijn liefde zijn waardoor u gaat veranderen. Want als u voelt dat iemand u niet lief heeft, dan gaat u ook niet luisteren. Maar als u weet dat Jezus zijn leven al heeft afgelegd uit liefde voor die dingen waar u mee zit. Ja, dan weet u dat is liefde. Dat is, dat, dat is wat hij me doet, uh, wat hij me leert. Is, is omdat hij me lief heeft. En hij God is. En als u een beetje nederig bent. En kunt beseffen dat God meer weet dan u. Dat God ons gemaakt heeft. Dan bent u blij. Zoals ik blij ben. Dat er iemand is die, 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 die mij op de goede pad leidt. Want broer de kerk kan niet in zijn eigen. Ja ik heb gewandeld zonder Jezus. Nou ik heb gezien waar het, op, waar het is geëindigd. In de duisternis. Ja en ik kon er niet meer uitkomen. Ik vertrouwde niemand. Ik luisterde naar niemand. Maar toen Jezus zei kom. Ah, Jezus zei, kom, ik voelde die, die, die liefde van die, van die stem, die zei van, hé, hey, wat, wat doe ik hier? Dan ben ik naar op zoek. Liefde, maar ik, ik zoek geen eens liefde. Ik zeg, het is te gaaf. Jezus zei, kom bij mij. En toen had ik rust in mijn hart, vrede, want Jezus kwam niet met veroordeling naar me toe. Hij heeft me getrokken uit de duisternis. En dat heeft me zo, zo blij gemaakt dat ik meteen vreugde in mijn hart had, zonder dat ik één woord wist van Jezus. Hij is met zijn liefde, heeft hij mij helemaal geleid uit de duisternis. En hij is God. Hij weet wat goed voor me is. Ik weet het niet. Ik was blind. Maar u heeft mij ogen gegeven. Ja? Ik was verloren. U hebt mij gevonden. Zo is Jezus begaan met u. Laten we hem vertrouwen, want hij weet wat goed voor ons is. Hoe many years you stand in situatie? Check your life, my sister. Check your life. Why you like to die in this season? How many years now? You yourself, sometimes your heart convince you that is bad. You yourself, you know what you do. Sometimes if you stay, you say no, it's bad, bad because of money, because of family, because you like to die to kill yourself to go to hell because of children. You like to kill your life to die to go to hell because of family, because of your husband, because of your wife. Because of your friend, friend in, because of somebody, you know yourself, what you do is not glorify God. You know yourself, what you do is not glorify yourself. Today, check your life. How many years you stay in this situation? How many years you live in this sin? Please, I know judge you. I know condemn you. I come to correct you and love because Jesus wants you to go to heaven. Amen. Please. Amen, amen. Uh -huh. Nou, de Heer vraagt ons nu allemaal mm, om hem te vertrouwen. En hij vraagt ons hoe lang we al in die, uh, in die zonde zitten waar we mee worstelen of niet mee worstelen. Maar die geen glorie brengt aan hem. Bent u niet verdrietig als u iets doet wat geen glorie brengt aan Jezus? Als u in uw hart heeft om Jezus te verheerlijken, dan wilt u geen dingen doen die niet goed zijn. Dat zou al de eerste motivatie moeten zijn om te stoppen. Ja? Jezus vraagt vandaag aan ons, nu is het de tijd, het was al de tijd en nu is het meer de tijd dan ooit, om alles af te leggen waar u nog mee aan het worstelen bent, omdat in de wereld wordt van dit gezegd en dat gezegd, Jezus zegt nu. Vertrouw je mij of vertrouw je de wereld? Volg je mij of volg je de wereld? Leg af wat, wat ik zeg dat je het moet afleggen. De tijd is voorbij om te twijfelen. Laten we de Heer nu glorie gaan geven en alles afleggen wat niet van hem is. Het is genoeg tijd. Jezus heeft geen, heeft geen eeuwige geduld. Ja, het is nu tijd om te zeggen, Heer vergeef mij, ik heb te lang gewandeld in verkeerde dingen met excuses gemaakt voor mezelf. 
omdat ik geen andere uitweg zag. Het was gewoon ongeloof. Ik vertrouwde u niet dat u voor me zou zorgen. Daardoor ben ik in die verkeerde beroep gebleven. Maar heren, nu ga ik u vertrouwen. Als ik omkom, kom ik om. En als ik niet omkom, kom ik niet om. Maar u zal voor mij zorgen. Ik vertrouw mijn leven aan u toe. Ik ga nu stoppen met excuses. De zonde gaan we afleggen en we gaan Jezus gejagen. Amen. Kom om. Kom, my brother. We miss you. Please. Come. The door is open. Come home. Jesus needs you. Jesus, wait. he said Jesus in the door. Mm. If you open, Jesus, come. If Jesus opened the door for you, come. The door is open. Come. Amen. Let me read Luke. Luke chapter 15, verse 11 to 32. Lucas, Luke chapter 15, verse 11 to 32. Very famous, very popular, not with everybody, not with the Pharisees. Parable of the lost son. <laughs> Then he said, that is Jesus, a certain man had two sons. And the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falls to me. So he divided to them his livelihood. And not many days after, the younger son gathered all together, journeyed to a far country, and there wasted the possessions with prodigal living. But when he had spent all, there arose a severe famine in that land, and he began to be in want. Then he went and joined himself, jointed himself to a citizen of that country, and he sent him into his fields to feed swine. And he would gladly have filled his stomach with the goat, the pots that the swine ate, and no one gave it. But when he came to himself, he said, how many of my father's hired servants have bread enough and to spare, and I perish with hunger. I will arise and go to my father and will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. And he arose and came to his father. But when he was still a great way off, his father saw him and had compassion and ran and fell on, on his neck and kissed him. And the son said to him, Father, I have sinned against heaven in your sight. I'm no longer worthy to be called your son. But the father said to his servants, Bring out the best robe and put, in on him, put it on him and put a ring on his hand and sandals on his feet, and bring the fatted calf here and kill it, and let us eat and be merry. For this my son was dead and is alive again. He was lost and is found. And they began to be merry. Now, his older son was in the field, and as he came and drew near to the house, he heard music and dancing. So he called one of the servants and asked what these things meant. And he said to him, your brother has come, And because he has received him safe and sound, your father has killed the fatted calf. But he was angry and would not go in. Therefore his father came out and fled it with him. So he answered and said to his father, Lo, these many years I have been serving you. I never transgressed your commandment at any time. And yet you never gave me a young goat that I might make merry with my friends. But as soon as this son of yours came, who has devoured your livelihood with harlots, you killed the fatted color for him. And he said to them, son, you are always with me, and all that I have is yours. It was right that we should make merry and be glad. For your brother was dead and is alive again. Hallelujah. He was lost and is found. Yes. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Are we happy? Hallelujah. Are we happy? <laughs> Amen. Are you happy that your brother comes back? Mm -hmm. The verloren zoon, Lucas 15, 11. Hij zei, zeker een mens had twee zonen. De jongste van hen zei tot de vader, vader geef mij deel van het bezit dat mij toekomt. En hij deelde hun het vermogen. Niet verder dagen daarna reisde de jongste zoon weg 
maar alles bij een vergader te hebben naar een vergelegen land en bracht daar zijn bezit door in overdadig leven. Toen hij alles verteerd had, kwam er een grote hongersnood in dat land en hij begon gebrek te lijden. Hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van dat land en die zond hem op zijn land om de zwijnen te wijden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten. Maar niemand gaf hem die. Tot zichzelf gekomen, zei hij, hoeveel huurlingen van mijn vader hebben overvloed van brood en ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Ik zal tot hem zeggen, vader ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden, maak mij als een van uw huurlingen. En hij stond op, ging naar zijn vader. Toen hij nog ver van hem was, zag zijn vader hem. En werd met innerlijke ontferming bewogen. En hij liep op hem toe, viel hem om zijn hals en kuste hem. De zoon zei tot hem, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tot zijn dienstknechten, breng hier het beste kleed en doe het hem aan. Geef hem een ring aan zijn hand, schoenen aan zijn voeten. Breng het gemeste kalf en slacht het en laat hem eten en vrolijk zijn. Want deze zoon van mij was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en hij is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Nou, zijn oudste zoon was in het veld. Toen hij kwam en het huis naderde, hoorde hij gezang en dans. Hij riep een van de knechten tot zich en vroeg wat dat kon zijn. Deze zei tot hem, uw broeder is gekomen. En uw vader heeft het gemeste kalf geslacht. Omdat hij hem gezond terug ontvangen heeft. Maar hij werd toornig. En wilde niet ingaan. Zo dan ging zijn vader uit en drong bij hem aan. Maar hij antwoordde en zei tegen zijn vader. Zie, ik dien u nu zoveel jaren. Ik heb nooit uw gebod overtreden. U hebt mij nooit een bokje gegeven. Omdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. Maar als deze zoon van u gekomen is. Die uw vermogen met hoeren doorgebracht heeft. Hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. Maar hij zei tot hem. Kind, u bent altijd bij mij. Al het mijne is het uwe. Men behoorde dan vrolijk en blij te zijn, want deze broeder van u was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren, hij is gevonden. Halleluja. Amen. To this a big party. We are a big party home because of you, my brother, you come back in life. Because of you, my sister, you are back in life. Because of man of God, oh man of God, somebody, you, 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 you go to look life yourself, you struggle to say, no, I cannot leave me myself. Let me go back home. Amen. Let me go back to Jesus Christ. Amen. Today I see somebody, you come back to Jesus Christ. Today I see somebody, you stop your sin, you come back to Jesus Christ. Today I see somebody, you stop the world, you come back to Jesus Christ. Today I see somebody, you say, 100% met Jesus Christ. Amen, amen, amen. Vandaag zijn de mensen die luisteren, niet toevallig, maar de Heer heeft het zo geleid. Die zijn weggegaan bij, bij hem en in de wereld gegaan. Nou, u hebt ontdekt dat wat u in de wereld verwachtte, het u, het u toch niet is toegekomen. U bent toch weer teleurgesteld in de wereld, hebt u het ook niet gevonden. Nou, ja, mag u nog terugkomen? Ja, u, u luistert niet vandaag voor niks naar die boodschap. Jezus zegt, kijk, lieve kind van mij, je bent teleurgesteld. Misschien wat mensen hebben aangedaan. Misschien wou je niet met de zonde breken. En ben je daarom weggegaan. Je dacht, ik ga toch maar door met mijn zonde en in de wereld. Wat ook de reden was. Je voelt nou dat het tijd is om te breken met het leven van de wereld. En om bij mij terug te komen. Dan zeggen wij, Jezus zegt, het is tijd. Je mag komen, kom vandaag. We gaan feest vieren met z'n allen. Dat is de uitnodiging vandaag. Kom terug, verloren zoon, verloren dochter. De wereld heeft u niets te bieden. Kom tot uzelf. De vader in de hemel is niet een slechte vader. Hij viert feest met u. Als u terugkomt bij hem. Dus dat is geweldig. Twijfel niet. Voel u niet te trots. Voel u niet te slecht. De vader in de hemel die wacht op u met uitgestrekte armen. En wij in de kerk, uw broeders en zusters, wij zijn blij om u weer te ontmoeten. We gaan feest vieren en we gaan niet jaloers zijn. We gaan u niet verwijten wat u heeft gedaan. Nee, we gaan onze mond houden. We gaan een, we gaan een feest voor u vieren. In de naam van Jezus. Halleluja.
Now is the reflection time. Reflection. In the reflection, you need to think. No look the big name of your sin. No look your weakness spirit. No look your big sin every time you do. Jesus invites you. Big invitation. The door is open. Come home. Please, my brother. Please, my sister. Man of God, woman of God. Come back home. Change your life. Change your character. Change your comportment. Change your behave. Repent. Stop your sin. Come home. You are temporary in this world. You are vacancy in this world. You are tourist in this world. Our home is heaven. Our home is heaven. Our home is heaven. Our home is heaven. Come home. God bless you. God protect you. Man of God. Amen, amen, amen. Ja, nou, nogmaals, ter bevestiging. U die twijfelt om terug te komen. U hebt ontdekt dat de wereld u niks kan brengen. Ja. De Heer zegt, uw vader zegt, kom terug, maar met een oprecht hart. Ja. We zijn in de, in de fout gegaan, kort of langer, maar nu zegt Jezus, maak een balans op van je leven en kom tot de conclusie dat je niet twee heren dienen. Kom nou met een oprecht hart en zeg ja, u bent goed, ik was eigenwijs en vanaf nu ga ik u volgen met een oprecht hart, met heel mijn hart, ja, met heel mijn ziel. We, we, hebben allemaal, we zijn enthousiast en we zijn blij dat u terugkomt en iedereen moet zichzelf beproeven dat het is geen emotie, alleen maar ja, feest klaar, nee. De heer wil wel dat we ons hart nu oprecht hebben. Zoals die verloren zoon huilde over zijn verkeerde keuze. Mag u ook best huilen over de verkeerde keuze die we maken. Maar de mag u de genade ontvangen en zeggen, oké okay, vader, u bent zo goed dat u me toch nog een tweede kans geeft of een derde. Ik zal het niet meer voorbij laten gaan. Daarom. Wees welkom. Maak geen, maak geen dubbele keuzes meer. Laat uw hart toegewijd zijn. Aan de Heer Jezus, u hebt nou alles gezien wat de, wat de wereld u brengt. U weet nu alles, de Heer heeft het zo gelaten, zodat u weet dat u op het verkeerde spoor zat. Kom dan nu terug op het juiste spoor. Ja, en, uh, laat er geen emotie zijn. Ga met feest de Heer dienen. Hij wil, u op, hij, wil u, hij wil u gebruiken. Het is niet alleen maar dat hij u wil voeden en feest wil maken voor u. Nee, hij wil u ook in zijn koninkrijk aan, het, aan, aan, aan de slag hebben. We moeten discipelen zijn. Kerk, maak discipelen van de schapen. En hou ze niet onwetend en hou ze niet klein en, 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 en slap. Nee, we moeten gevoed worden. We hebben een strijd te voeren. Ja, en nu hebben we gezien dat, dat er een tegenstander is die maar al te blij is wanneer we weggaan van de kerk. Nu gaan we daar niet meer naar luisteren. We gaan nu opgroeien tot volwassen discipelen. Ja, en dan kunnen we de Heer in de hemel eeuwig gaan prijzen. Want we hebben nog wat te doen hier. De Heer is niet alleen maar met ons bezig om ons uh, mondjes te voeden. Ja, en om ons te knuffelen. Dat is allemaal mooi in het begin. Maar Jezus zegt, eet mijn, eet mijn vlees. Drink mijn bloed. We gaan niet alleen maar naar de Heer om te ontvangen. Nee, we gaan dankbaar naar de Heer voor zijn genade. En we willen opgroeien. En we zijn nu niet meer dubbelhartig. Ja, nee, ja, nee. Geen excuses. Word volwassen. Vergeef elkaar. Laat niet meer de duivel toe dat hij u weer wegtrekt van het pad wat God voor u heeft. Ja. Ik ben gezegend. Dank u Heer dat ik ook mag bijdragen aan, de, aan het helpen van mijn broeder en zuster om fijngevoelig te zijn. Op wanneer ik zie dat iemand dreigt weg te vallen. Ja, ik heb wel een paar namen op mijn hart. Heer, ik zal mijn best doen om ze, om ze terug te brengen bij u. Ik zal mijn uiterste best doen, Heer. Dank u wel voor vandaag, Jezus. U bent zo goed. U hebt geen rust als één schaap afgedwaald is. Dat ene schaap moet gevonden worden. En u gebruikt ons. Ja. Daar mogen die ene verloren schaap die ook gaan zoeken en terugbrengen. Want er waren ook verloren schapen die ook uh, geroepen zijn. Misschien door mensen, misschien rechtstreeks. Heer, dank u wel voor vandaag. Dat is uw hart. U maakt feest als mensen terugkomen. We hoeven niet te twijfelen aan uw goedheid. We zullen niet meer twijfelen. We zullen niet meer dubbelhartig zijn. De Heer zegent jullie allemaal. 
Pastor Koela wees gezegend, wat een geweldig woord, de Heer heeft u geen woorden in uw mond gelegd die niet in uw leven zichtbaar zijn, want ik weet zelf hoe u zich altijd over de, de schapen ontfermt wanneer ze u contacten voor gebed, u heeft nooit een nee, u twijfelt niet, u gaat gelijk bidden, u doet gewoon wat u kan om de mensen te helpen, u helpt mij, u weet niet hoe u mij geholpen heeft, dank u wel, dank de naam van Jezus. Je bent een grote steun. Toen ik geen plek had om ergens naartoe te gaan, heeft de Heer me naar u geleid. De deur was open. De worship stond aan. En u was blij om mij te zien. Ik was zo blij. Ik heb u rustig kunnen, ja, kunnen groeien. En kunnen helen zelfs met de liefde van mijn broeder, van Christus. En zo willen wij allemaal zijn. Zoals Pastor Kassikoula een voorbeeld is voor mij. Wil ik ook een voorbeeld zijn voor u. En uh, de Heer komt toe alle eer, alle glorie, ja, alle dankzegging. Heren. Laten we elkaar lief hebben met de liefde waarmee u ons lief heeft gehad. Zo moeten we worden, groeien in uw, in uw beeld. Dank u voor wie u bent, heren. U doet de verandering in ons. En wij kunnen u delen met andere mensen. U verandert mensen. U bent in staat. Wij veranderen geen mensen, heren. Wij mogen liefde uitdelen die we ontvangen hebben. Het woord uitdelen. Zo nodig correctie ontvangen en uitdelen in de nodiging, omdat we weten wat goed is als u het ons heeft geopenbaard. Dank u voor uw genade, heer. Dank u voor deze dag. Vele mensen zullen opgebouwd zijn en die zullen weer bemoedigd zijn om terug te gaan naar de plek waar ze waren eens. En die zullen weer met, met, met gejuich gaan zingen. Zo, heer. De heer zegent u. De heer zegent u. De heer behoedt u. Ja, de heer is genadig over u. Hij doet zijn aangezicht over die stijl. Hij geeft u vrede. Ja. In de naam van Jezus Christus heb ik gebeden. Wees gezegend, lieve broeders, zusters. Dank u wel voor vandaag dat u voor ons gebeden heeft en dat u ons alles gegeven heeft. We houden van u met de liefde van Christus. Welkom home, zou ik zeggen. Halleluja. Halleluja.